ูกสาวแขกตาชมพูแบบนี้นะคะเป็นลุกที่มีน้องคนหนึ่งขอมาค่ะรูปมาโพสต์ให้พิมพ์บนแฟนเพจเลยนะคะก็พอตอนก่อนแต่งก็รู้สึกแบบมันจะได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะตาเราเล็กขนาดนี้แต่พอแต่งไปมันก็โอเคนะแล้วก็คล้ายคลึงพอสมควรนะคะคือคล้ายในแบบที่เขาแต่งแต่ว่าก็ยังเป็นหน้าเรานะคะถ้าอยากทราบว่าลุคนี้แต่งยังไงแล้วก็ติดตามชมกันเลยค่ะขั้นตอนแต่งวันนี้นะคะเหมือนเดิมลงรองพื้นกันก่อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยพิมจะใช้เป็นฟองน้ําแบบนี้นะคะที่อยากจะให้เห็นฟองน้ําก่อนที่จะเริ่มเพราะก็คือจะบอกว่าค่ะแต่ละครั้งหลังใช้แล้วเนี่ยมันสามารถซักจนสะอาดเลยประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบกลัวที่จะใช้ฟองน้ําในการลงรองพื้นเพราะคิดว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถซักจนสะอาดได้ซักได้นะคะพี่มีวิดีโอที่สอนไว้ด้วยก็จะใช้เป็นลิควิดฟาวเดชันนะคะซักสองสปั๊มลงบนหลังมือแล้วก็ใช้ฟองน้ํานี้พิมพ์บีบน้ํานิดๆน,น,นะคะให้มันชื้นๆหน่อยแล้วก็เริ่มลงรองพื้นได้เลยค่ะใครที่ถนัดจะใช้นิ้วมือนะคะก็ใช้นิ้วมือได้จริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นตัวไหนจะใช้อะไรลงจะใช้แปรงหรือจะใช้นิ้วหรือใช้ฟองน้ําหรือจะใช้อะไรเนี่ยสามารถอ่านที่จากหลังขวดได้เลยนะคะอย่างขวดนี้ที่หิมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่านะเขาบอกเลยว่าสามารถที่จะใช้นิ้วหรือใช้เป็นฟองน้ําได้เลยนะคะข้างล่างนี้ finger or sponge เห็นไหมทีนี้ก็ใช้เป็นฟองน้ําเพราะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะถามเอ๊ะทำไมนี้ใช้แปรงอันนี้ที่เรามีแล้วมันไม่ติดไม่ค่อยเวิร์กบางทีมันอาจจะต้องการการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมของเขานะคะเพราะเลเจอร์ฟอเฟลเดชันอันนี้พิมพ์ก็เคยลองใช้แปรงลองดูแล้วมันก็เป็นแบบเป็นเส้นๆนะคะไม่เนียนจริงๆแต่ถ้าเกิดใช้ฟองน้ำจะหลังจากลงรองพื้นโดยใช้ฟองน้ําชุบน้ํานิดหน่อยนะคะพิมพ์นิยมที่จะรอสักพักใช้พัดช่วยนะคะเพื่อให้มันเซตตัวนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราใช้ฟองน้ําชุบน้ํามัดหมาดเนี่ยมันก็จะทําให้มีความชื้นบนใบหน้าเราเยอะนิดหนึ่งนะคะใช้คอนซีลเลอร์นะคะค่อยๆแต้มปกปิดจุดที่เราต้องการที่จะทําให้มันหายไปไม่อยากให้ใครเห็นแต่ไม่ได้ต้องทุกจุดนะคะอย่างตัวพิมเองพิมก็จะไม่ได้กลบน้องไฟเม็ดนี้เพราะมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเราอะค่ะบางทีแบบเราไม่ได้ต้องปิดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะจำไม่ได้เอ๊ะเจคนนี้ไข่มาจากไหนค่อยๆกดๆนะคะเพื่อให้มันเซ็ตลงไปนี่ก็ปั้นคิ้วกันเสร็จไปแล้วนะคะก็คือเขียนให้มันเป็นเส้นดำดำเข้มเข้มเท่ากันไปทั้งเส้นเลยนะคะวีซะจนสีหลุดเติมเพิ่มได้นะคะอยากให้ดูปลายหางคมคมแล้วก็แบบว่ามีช่วงที่เป็นช่วงหักอย่างเงี้ยค่ะให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะประมาณอย่างนี้คิ้วของพิมพ์สองข้างไม่เท่ากันนะใครที่บอกว่าพี่เขียนคิ้วไม่เท่าเลยเออคิ้วไม่เท่ากันจริงมันไม่เท่ากันโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนมามันก็จะยังไม่ค่อยเท่าจากนั้นนะคะพิมจะเซตพวกเอ่อฟาวเดชั่นรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ด้วยแป้งฝุ่นสักหนึ่งรอบก่อนนะคะตอนออกกลางเลยเขาบ้างนะคะคือประมาณว่าหน้าเรียวปาโตจมูกโด่งไม่มีอะไรเหล่านั้นที่พูดมาเลยนะคะหน้าไม่เรียวหน้าเหลี่ยมปาตีจมูกแบนตรงกันข้ามได้ซะทุกอย่างนะคะก็เฉดดิ้งนิดนึงก่อนสร้างแสงเงาให้ใบหน้าช่วยให้ดูเรียวขึ้นนะคะสร้างได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงที่เล็กลงมานะคะสร้างสันจมูกเล็กน้อยแต่งไกด์ตาข้างเสร็จไปแล้วนะคะวันนี้เฉียวมากไปไกลมากนะคะแล้วก็อายไลเนอร์เยอะมากปกติไม่เคยเยอะเท่านี้นะคะแล้วก็ขนตาเต็มแผงก่อนอื่นนะคะเนื่องจากว่าเราใช้เยอะประมาณนี้เลยพิมจะใช้อายชาร์โดพรายเมอร์ก่อนนะคะเพื่อช่วยให้เครื่องสำอางติดแน่นทนนานมากขึ้นแล้วก็ได้สีที่ตรงกับที่เราป้ายมันลงไปจากพาเลตนะคะจากนั้นนะคะเพื่อให้มันได้เส้นที่มันตรงขนาดนี้เนี่ยพี่จะใช้เป็นเทปนี้นะคะแบบว่าที่เป็นที่ขายตามร้านขายยานะคะ
พื้นกึ่งออกมาให้มีความยาวสักประมาณ2อสนิ้วแล้วแต่ช่วงตรงนี้ของใครพื้นที่มากน้อยนะคะจากนั้นก่อนที่จะแปะบนหน้าแปะบนหลังมือแปะดึงเข้าดึงออกนี่ค่ะหลายๆครั้งให้มันไม่เหนียวมากค่ะเพราะเราต้องการแค่ให้มันติดอยู่บนหน้าแต่ไม่ต้องการมันติดตลอดไปพอแต่งหน้าเสร็จแล้วจะดึงมันออกนะคะก็คือพยายามดูตามแนวพิมพ์จะทิ้งช่วงใต้ขอบตาล่างไว้นิดนึงด้วยนะคะให้มีช่องหนึ่งเพื่อเราจะได้เขียนอายไลเนอร์สีดําด้านในได้เล็งแล้วก็แปะลงไปแบบนี้ก็น่าจะได้มุมองศาที่ประมาณใกล้เคียงแล้วนะคะสำหรับอายแชโดว์พิมพ์จะใช้วันนี้ในตรงสีชมพูเนี่ยนะคะคือพิมพ์จะใช้เป็นสีชมพูอันนี้สีชมพูนี้นะคะสีชมพูปิดปิดบางทีก็จะสลับผสมสีชมพูอม่วงอะไรอย่างงี้เข้าไปบ้างแล้วก็จะใช้สีชมพูอ่อนนะคะใส่ตรงช่วงหัวตาเล็กน้อยแล้วก็จะใช้สีขาวนี้ใต้คิวโปรสังเกตว่าขาวนี้ขาวจริงๆนะคะใต้คิวก่อนอื่นมาเริ่มที่สีชมพูปรีดก่อนเลยนะคะสีชมพูนี้เนี่ยเราจะลงที่ตรงชิดแนวขอบขนตานิดนึงก่อนนะคะแล้วเนื่องจากว่าเรามีเจ้าสกอตเทมีแล้วมันก็ง่ายมากเลยทําให้เราแบบว่าสามารถจะแบบป้ายมันลงไปได้เลยเพราะมันจะไม่ลงไปเลยนะคะก็คือพยายามดูระยะของสองข้างให้เท่ากันอย่างอันนี้เนี่ยพิมพ์เลยแนวหางคิ้วไปอีกนะคะแต่งตาแบบแขกต้องไม่กลัวจากนั้นก็ค่อยๆลงสีเพิ่มนะคะตามที่ต้องการแล้วก็ลากเข้ามาอย่างวันนี้เนี่ยกระดูกหนกคิ้วพิมพ์จะอยู่ตรงนี้นะคะพิมพ์จะลงสีเนี่ยให้ให้ขึ้นมาชนกับตรงช่วงกระดูกหนกคิ้วเลยนะคะเพื่อให้มันดูแบบดราม่าดูแบบว่าแขกคนไทยเขาไม่แต่งกันแบบนี้เนาะไม่รู้ทําไมหรือเป็นพระรูปตาเขาแต่งแบบนั้นเขาสวยหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาต้องใส่ผ้าคลุมอะไรอย่างนี้แต่เวลาส่วนเดียวที่เขาโชว์ได้คือดวงตาสวยๆของเขานะคะเขาก็เลยแบบว่าโชว์เต็มที่แต่งกันเต็มที่ให้มันมาหยุดตรงสักช่วงนี้ก็พอนะคะแบบสีชมพูช่วงด้านหน้าเราไว้ลงสีขาวกับสีชมพูอ่อนเวลาติดเอทีนี่ก็ไม่ให้ความรู้สึกสบายเตียงใดเหมือนมันมากดกดอยู่บนใบหน้ามีอะไรแปลกๆมาติดอยู่บนหน้าค่ะแต่ใครที่ชินแล้วก็คงจะไม่รู้สึกอะไรอืมจากนั้นนะคะพี่จะเปลี่ยนมาใช้แปรงไฮไลท์จุ่มลงในสีขาวนะคะสีขาวเพื่อจะไฮไลท์ใต้คิ้ววูบหืมสว่างว่าบลากมานะคะตรงช่วงหัวตาลงไว้ก่อนถึงข้างนี้หน่อยจืดหมดแล้วนะคะอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ตัดอายไลเนอร์ใช้วันนี้นะคะใช้เป็นลิควิดอายไลเนอร์แบบนี้ตัดขึ้นมาไว้บนหลังมือนะคะวันนี้พิมตัดขึ้นมาเยอะพิเศษเพราะว่ามันต้องใช้จํานวนปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะก็คืออย่างขั้นตอนแรกก็คือพิมพ์จะลงที่ตรงช่วงแนวขนตาบนก่อนค่ะแล้วก็ลากออกไปตามแนวด้านหางตาสับลุกนี้เราจะลากหางออกไปยาวนิดนึงนะคะประมาณอย่างนี้จากนั้นสิ่งที่จะทำก็คือให้ลืมตาเมามองตรงนะคะถ้าคุณตาโตอยู่แล้วก็แล้วคือแบบตาสองชั้นนะคะก็คือเขียนให้พอหลังจากที่ลืมตาแล้วยังเห็นเส้นอยู่นะคะถ้าสำหรับของพิมพ์ก็คือพิมพ์เป็นตาสองชั้นหลบในเพราะนั้นสิ่งที่ทำก็คือดอดเส้นเอาไว้ก่อนดูว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ลืมตาเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงช่วงไหนนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นโครงให้เห็นว่าพิมจะต้องเติมอายไลเนอร์ไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนี้เดี๋ยวพิมจะค่อยๆเติมอายไลเนอร์ลงไปให้เต็มเ
ตอนนี้มันก็ได้ขอบตาบนที่แบบว่ามีอายไลเนอร์เต็มแล้วคะคือตาเหมือนกับเวลาคนแข็งเนี่ยคือเขามองต่ำก็คุณก็จะเห็นว่ามันตาเนี่ยลงดำไปทั้งหมดนะคะจากนั้นทิมจะใช้อายไลเนอร์อันเดิมนะคะลงที่แนวเส้นน้ำตาประมาณนี้จากนั้นลากเส้นจากช่วงขอบตาบนลงมาอย่างนี้นะคะแล้วค่อยพยายามต่อเห็นจะว่าเส้นนี้ให้หนานิดนึงนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้อายไลเนอร์ที่เป็นสไตล์แบบของแขกแล้วค่ะจบจากขั้นตอนอายไลเนอร์ก็ยังไม่แกะสกอเทปนะคะทิมจะใช้อายแชโดว์ฝุ่นสีดำอันนี้นะคะในการเซตเจ้าอายไลเนอร์ทั้งหมดตรงนี้ใช้แปรงหัวเล็กนิดนึงนะคะจะได้เข้าไปที่ตามมุมตามรายละเอียดอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็สําหรับขอตอนที่เราเขียนอายไลเนอร์เนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงเป๊ะไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตามในลุคเนี่ยคือเขาทําให้มันเป็นสโมกี้นิดๆด,ด้วยคือแบบว่าให้เห็นเป็นดำปื้อดอย่างนี้แหละแต่ว่าตรงขอบเนี่ยคือจะทำเบลอๆนิดนึงไม่ได้แบบเป็นขอบคมนะคะตอนนี้ตาก็ยาวเหมือนดูแบบตาแขกขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะพิมจะดึงเทปออกนะคะเนื่องจากเราติดโดนหลังมือหลายรอบเนี่ยเวลาดึงออกมันก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องสำอางอาจจะติดหลุดตามไปบ้างนะคะตรงนี้บอนเซอร์พิมหลุดตาออกไปบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยมาเติมเพิ่มกันนะคะขั้นต่อไปคือใช้เจ้าสีชมพูอันเดิมที่ลงตรงนี้นะคะแต่พิมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงที่มันเป็นหัวแบนแบนแบบนี้แล้วจุ่มลงไปแบบอย่างเงี้ยค่ะจิ้มลงไปจุ๊บจุ๊บอย่างนี้ให้มันติดอยู่ตรงปลายหัวนะคะแล้วก็เอามาลงไลท์ตรงแนวใต้สีดำให้ดูมีเงาของสีชมพูอยู่ที่ขอบตาล่างจากนั้นนะคะพินจะใช้แปรงจุ่มลงในสีเงินที่อยู่ในพาเลตนี้นะคะมาลงตรงช่วงหัวตาอีกนึงมันดูเบิกสว่างเวอร์เวอร์อีกนึงอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงตาก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับใครที่แบบกังวลเรื่องไอ้บรอนเซอร์หรือเครื่องหมายมาถามนี้คือแบบแป้งเราจะลงทีตอนจบนะคะแต่บรอนเซอร์คือสามารถเราแปลงที่แบบว่ามันมีปิดอยู่แล้วเนี่ยมาลงเพิ่มเล็กน้อยได้แต่เดี๋ยวไงเราก็จะลงบลัชเพิ่มนะคะลงปัดแก้มเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่สำหรับต่อไปก็คือพิมจะติดขนตานะคะสำหรับขนตาที่ใช้วันนี้ก็แน่นอนค่ะเต็มแผงใหญ่เริ่มเลยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้แผงใหญ่หนาที่โคนตรงปลายเป็นเส้นชี้ๆเล็กๆอย่างนี้เห็นนะคะเวลากับพิมตาก็จะเห็นว่าแบบขนตาเต็มมากๆเลยเดี๋ยวพิมไปติดขนตานี่ก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันว่าแต่งอะไรยังไงต่อบ้างการติดขนตาวันนี้นะคะวันนี้พิมไม่ได้ติดให้ขนตาเนี่ยมันตามแนวขนตาจริงนะคะคือไม่ได้ติดติดใกล้แนวขนตาจริงแต่พิมติดให้มันตรงหางเนี่ยให้ชี้ขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้หลอกว่าตาเราโตมากขึ้นไม่รู้หลอกได้มากแค่ไหนตาพิมมีแค่จริงๆจากนั้นนะคะให้ใช้เป็นเอ่อเ
อายไลเนอร์ที่แบบมีคลิตเตอร์ค่ะอย่างของพิมพ์พิมพ์ใช้นี่เนี่ยก็คือเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคือลงเพื่อจะให้มันมีแบบข้างบนตรงนี้เวลาที่อยู่กับพิมพ์ตาแล้วมีแวบๆนะคะก็ค่อยๆลงอย่างของพิมพ์เนี่ยพอเมื่อกี้ตอนที่ทาก็เลยพิมพ์ทาทั่วเลยนะคะแต่พอสังเกตหลังจากที่มันแห้งนี่ก็สังเกตว่ามันจะเห็นเฉพาะตรงช่วงด้านบนสุดของสีดําเท่านั้นเนื่องจากว่าตาพิมพ์มันหลบในนะคะเพราะนั้นมันก็จะลงในจุดเดียวกันกันอีกข้างหนึ่งก็อาจจะต้องรอให้มันแห้งนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแห้งแห้งเร็วแห้งช้าแต่ของพิมพ์ก็แน่นอนค่ะเนื่องจากว่ามีคู่มือพัดนะคะสำหรับแก้มนะคะวันนี้พิมพ์จะใช้2สีนะคะเป็นสีชมพูเข้มกับสีชมพูอ่อนสีพิมพ์จะใช้ก่อนคือใช้สีชมพูเข้มนะคะสีชมพูเข้มเนี่ยใช้ลงตั้งแต่ช่วงและแนวไรผมนะคะแล้วดันออกมาจนถึงช่วงด้านหน้าของแก้มจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้สีชมพูอ่อนช่วยเบลนออกตรงช่วงหน้าแก้มนะคะให้ดูซอฟมากขึ้นก่อนจะไปทิมลิปสีปากนะคะพิมจะเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลิปสติกที่วันนี้พิมจะใช้นะคะใช้เป็นลิปสติกสีออกส้มนะคะโอโรสที่อยู่ในพาเลตนี้นะคะใช้เป็นสีตรงอันนี้เห็นไหมคะลงที่ริมฝีปากก่อนเลยไม่ต้องหนามากนะคะจากนั้นตามด้วยลิปกลอสที่เป็นประกายแบบนี้นะคะเพื่อให้เหมือนในแบบเพราะในแบบนี้เขาแบบปากสองประกาย <coughs> นี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของสาวแขกตาชมพูวันนี้ค่ะยังไงขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ